நமஸ்தே ஸ்ரீ பரம் ஜோதி கல்கி அம்மா பகவான் சரணம் இன்றைக்கு நூத்தி நாற்பதாவது கல்கி தர்மா வீடியோ சீரீஸ்ல இருக்க ஞானங்களையும் போதனைகளையும் பற்றி நம்ம தெளிவா பார்க்க போறோம் முதலாவதா நம்ம பார்க்க போவது நேரடி அற்புதங்கள் இந்த நேரடி அற்புதங்கள் யாவும் கூட இயற்கை விதிகளை மீறுவது கிடையாது மாறாக அவை உயர்ந்த விதிகளை பின்பற்றுகின்றன ஸ்ரீ அம்மா பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க இந்த அற்புதங்களுடைய நோக்கம் நம்மளுடைய மனதுடைய பிடியிலிருந்து நமக்கு விடுதலை அளிப்பதற்காக ஸ்ரீ பரஞ்சோதி கல்கி அம்மா பகவான் தினம் தினம் பல பக்தர்களுடைய வீடுகளில் உலகமெல்லாம் பல அற்புதங்களை செய்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதில் ஒரு அற்புதத்தை இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற அற்புதம் நம்மளுடைய புண்ணிய கஷேத்திரமான சத்தியலோகத்தில் கோல்டன் ராக்கில் இருக்க ஸ்ரீமூர்த்தியிலிருந்து மஞ்சள் வருவதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜே போல அற்புத பிரதாத ஸ்ரீ கல்கி கி அடுத்ததாக ஞானம் ஈசி ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ரீ பகவான் சேஸ் லைஃப் இஸ் பர்ஃபெக்ட் அஸ் இட் இஸ் வென் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரியாலிட்டி ஸ்ரீ பகவான் கூறுகிறார் வாஸ்தவத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது வாழ்க்கை உள்ளது உள்ளபடியே பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாரும் கூட எங்கேயோ போய் சேரணும்னு நினைக்கிறோம் என்ன உள்ள இருக்கோ அதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அதை புறக்கணிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஏன் அதை புறக்கணிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு உள்ள பார்க்கறதுக்கு பயமாக இருக்கு அண்ட் பார்க்கும்போது நம்ம அதை மாற்றணும்னு நினைக்கிறோம் யாரோ ஒருத்தரை ஆகணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஆனால் நமக்கு என்ன தெரிய மாட்டேங்குதுன்னா ஏற்கனவே நம்ம போய் எங்கே சேரணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்கே சேர்ந்துட்டோம் அதனால தான் ஸ்ரீ பகவான் சொல்கிறாங்க நம்ம உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றது முக்கியம் கிடையாது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் பயங்கள் நம்மளுடைய கனவுகள் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றது முக்கியம் இல்லை அங்கே முக்கியமானது உள்ள என்ன இருக்கோ அது மேலே நமக்கு விழிப்புணர்வு இருக்கா எது வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் அது மேலே நமக்கு விழிப்புணர்வு இருக்கணும் அந்த விழிப்புணர்வே நமக்குள்ளே அதை ஆனந்தமாக மாற்றிடும் எந்த ஒரு மனிதன் மாற்றம் என்பது அசாத்தியமானதுன்றத நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அந்த ஏற்றுக்கொள்வதே நமக்குள்ள மாற்றத்துக்கு வழிவகுக்கிறது 
இதுதான் எல்லா ஆன்மீக ஞானங்களுக்கும் ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு நம்ம மேல சுய விழிப்புணர்வும் எது இருக்கோ அதை அனுபவிப்பது அடுத்ததாக முக்தர்களின் வழி The awakened one has no inner dialogue. The unawakened one gets involved with the inner dialogue. Mukti adaindavarikku ul urayadal illai. Mukti adayadavar ul urayaduludan eedu padikirar. Namakkula yethaniyo gunadu sayengal irukk. ஒரு குணாதிசயம் இன்னொரு குணாதிசயத்தோட பேசிக்கிட்டே இருக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசிப்ளின் பர்சனாலிட்டி நமக்குள்ள இருக்கு அது எல்லா நேரம் நம்மளை திட்டிக்கிட்டே இருக்கு நீ ஏன் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எழுந்துக்கல பிளான் பண்ண மாதிரி ஏன் உன்னால சீக்கிரம் எழுந்துக்க முடிய மாட்டேங்குது நீ ஏன் பிளான் பண்ண டைமுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிற நமக்குள்ளேயே ஒரு எந்த டிசிப்ளினையும் ஃபாலோ பண்ண பிடிக்காத ஒரு பர்சனாலிட்டி இருக்கு அதுக்கு டைம் ஃபாலோ பண்ண இஷ்டம் கிடையாது எதையும் ஒழுங்காக செய்கிறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது அது இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணால் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறது இப்போது இந்த ரெண்டு பேரும் உள்ளுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு தன்னுடைய கருத்துலேருந்து இன்னொருத்தரோட கருத்து மாறுபட்டு இருக்கிறதுனால ஆர்கியூ பண்ணுறது இதை தான் நம்ம உள் உரையாடுன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நமக்குள்ள நூற்றுக்கணக்கான குணாதிசயங்கள் இருக்குது எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கு சில நேரம் ஒரு பர்சனாலிட்டி இன்னொரு பர்சனாலிட்டியும் சில நேரங்களில் குரூப்பாக சில சில பர்சனாலிட்டி ஒன்றா பேசுறது அதனால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு இறைச்சல் ஒரு கூச்சல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அதுதான் உள் உரையாடல் முக்தி அடைந்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உள் உரையாடல் என்பது இல்லை முக்தி அடையாத பொழுது எந்த குணாதிசயம் இருக்கோ எந்த பர்சனாலிட்டி நமக்குள்ளே வருதோ அதோட நம்ம ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறோம் அதோட ஈடுபட்டு இன்னும் அதிகமான மோதல்களையும் சண்டைகளையும் நம்ம உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவானின் போதனைகள் things are it is only ideas and ideals that make them imperfect man's victory lies in his surrender to god sri bhagavan anaitum irukirathu nammul irukkum kolgaigalum karuthukalume anaitayum paripoorna matradaga kaatigirathu உங்களோட மருமகள் சத்தமாக பேசுகிறாங்க சத்தமாக சிரிக்கிறாங்க உடனே நினைக்கிறீங்க பெரியவங்க முன்னாடி இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறது சரி கிடையாதுன்னு ஏன் உங்களுக்கு உங்கள் மருமகள் சிரிப்பதோ அல்லது அந்த மாதிரி சத்தமாக பேசுறது சரியில்லைன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா மருமகள்னா இப்படி தான் இருக்கிறோன்ற உங்கள் கருத்து அவங்களுடைய பழக்க வழக்கத்தை அவங்க பிஹேவ் பண்ணுற விதத்தை தவறுன்னு காட்டுது ஏன்னா அவங்க பழங்காலத்தை சேர்ந்தவங்க அதனால் ஒரு மருமகளாக இருந்தால் பெரியவங்க முன்னாடி பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவங்கக்கிட்ட அனுமதி கேட்டுட்டு பேசணுன்ற ஒரு கருத்தும் ஒரு கொள்கையும் இருக்கிறதுனால அந்த மருமகள் செய்வதெல்லாமே தவறாக தெரியறது இன்னொரு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் ஒருத்தர் புது கம்பெனியில் ஜாயின் ஆகிறாங்க அவர் உங்கள் டீமில் இருக்காங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரோட ரொம்ப சுதந்திரம் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஓப்பனாக பேசுகிறாங்க உடனே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப டூ மச்சாக பேசுகிறாரு வந்த மூணே நாளில் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சன் அப்படி ஃப்ரீயாக பேசுகிறதுல ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ராப்ளம் வந்து இவருடைய கண்ணோட்டத்தில் அவர் செய்வது தவறு மாதிரி தெரியுது ஸோ மருமகளோடையோ அதில் புதுசாக ஜாயின் ஆன அந்த பர்சனோட ப்ராப்ளமே கிடையாது ப்ராப்ளம் எது அப்படின்னா நீங்கள் அவங்க மேலே என்ன கருத்துக்களையும் கொள்கைகளையும் வச்சுருக்கீங்களோ அது இதை தவறாக காட்டுது 
அதனால உங்களுக்கு அது இம்பர்ஃபெக்டா தெரியுது அடுத்ததாக மனிதனின் வெற்றி கடவுளிடம் சரணடைவதில் உள்ளது உங்களுக்கு போதுமான அளவு ஐஸ்வர்யம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்க சங்கல்பம் எடுத்து முயற்சி போடணும் அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையில அருள் வரும் சில நேரங்கள்ல எவ்வளோ சங்கல்பம் எடுத்தாலும் எவ்வளோ முயற்சி செய்தா கூட அருள் நமக்கு வராதது போல இருக்கலாம் அங்க நீங்க இன்னும் கடவுள் கிட்ட சரணடையலன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி சமயத்துல நீங்க என்ன செய்யணும் எல்லாம் செய்தும் அருள் வராத மாதிரி இருந்த போது நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்துட்டேன் இதுக்கு மேல எனக்கு செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அம்மா பகவானே கடவுளே நீங்க எனக்கு என்ன செய்யணுமோ செய்யுங்க என்ன ஆட்கொண்டு எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு அங்க நீங்க கூப்பிடணும் எப்ப ஒருத்தர் நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்துட்டேன் இதுக்கு மேல செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படி நீங்க உணர்றீங்களோ அததான் நம்ம சரணாகத்தின்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி இடத்துல அருள் என்பது உங்களுக்கு வேகமா வரும் உதாரணத்துக்கு ஒருவேளை ஏறப்பில இருந்து கீழே யாராவது விழுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்க சங்கல்பம் எடுத்து முயற்சி எடுத்து நான் இந்த பீச்ல விழுவேன் அல்லது இந்த இடத்துல நான் லேண்ட் ஆகுவேன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல கடவுளே நீ தான் என்னை காப்பாற்றணும் உன்னை தவிர எனக்கு வேற கதி கிடையாது ஏன்னா அந்த மேல இருந்து எங்க கீழே விழுவோம் தெரியாது அந்த மாதிரி சரணடையும் பொழுது அங்க அருள் வந்து நம்மளை ஆட்கொண்டு அற்புதம் என்பது நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு தடவை ஸ்ரீ பகவான் ஒரு பைலட்டை மீட் பண்ணாங்க அவர் சொன்னாரு ஒரு தடவை அவர் போயிட்டு இருந்த அந்த பிளேன் வந்து அங்க வந்து தீ பிடிச்சிருச்சு அது வந்து ஃபைட்டர் பிளேன்னு நினைக்கிறேன்னு பகவான் சொல்றாங்க ஆக்சுவலா அது வெடிச்சிருக்கணும் ஆனா வெடிக்கல தீ பிடிச்சு கூட வெடிக்கல அதுக்குள்ள இந்த பைலட் வந்து ரொம்ப சேஃபா அங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல லேண்ட் பண்ணிட்டாரு அவர் அந்த நேரத்துல என்ன சொன்னாரு கடவுளே என்னை காப்பாத்தினாரு அவரோட பிரேயர் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அங்க அவரால் செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அங்க பரிபூர்ணமா கடவுள் கிட்ட அவர் சரணா கடி அடைஞ்சிட்டாரு எப்ப நம்மளால எதையுமே செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம கிட்ட செய்யத்துக்கு ஒண்ணும் இல்லை நம்மளால செய்ய முடிஞ்சதா இருந்தா நம்ம செய்யணும் அங்க நம்ம கடவுள் கிட்ட இந்த உதவி எதிர்பார்க்க கூடாது எந்த பாயிண்ட்ல நம்மளால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதோ அங்க பிரே பண்ணி அவங்களோட அருளுக்காக நம்ம காத்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த அருள் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி என்பதை ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக அற்புதங்கள் அற்புதங்களை பார்க்கும் பொழுது கேட்கும் பொழுது பகிரும் பொழுது படிக்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையிலும் பல அற்புதங்கள் நடக்கும் இப்பொழுது அற்புதத்தை கேட்கலாம் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கியின் அற்புதம் நான் நிவேதிதா காசியாபாத் யூபியில் இருந்து என் உள் மனநிலை மோதல் காயம் கோபம் மற்றும் குழப்பம் நிறைந்ததாக இருந்தது என்னுள் எழும் பாவங்களை பார்ப்பது ஏற்றுக்கொள்ளுவது என்றால் என்னவென்று எனக்கு தெரியாது நான் குருகுல சத்சங்குகள் மற்றும் செயல்முறைகளில் கலந்து கொள்ள தொடங்கியதிலிருந்து அக உலகில் பரந்த கடலில் ஆழமாக மூழ்கி வருகின்றேன் எந்த நேரத்தில் நான் கலக்கத்தில் இருப்பதாக உணர்ந்தாலும் நான் உள்ளே சென்று மனம் செயல்படுவதை பார்க்கின்றேன் உடனே எனது குழப்பம் மற்றும் மன போராட்டங்கள் அனைத்தும் நின்றுவிடும் சமீபத்தில் பகவத் சாட்சாத்கார செயல்முறையின் போது ஸ்ரீ அம்மா பகவானின் உருவமற்ற சைத்தன்யத்துடன் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் ஒரு தங்க ஒளி விரிவடைவதைப் போல் உணர்ந்தேன் அது இருந்த அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது ஒரு கட்டத்தில் நானும் அதில் கரைந்தது போல் உணர்ந்தேன் ஸ்ரீ பகவானின் பல போதனைகள் ஒரு ஆகா தருணம் போல் என் முன் தோன்றின ஒரு கட்டத்தில் நான் நான் கேட்கும் மொழி நான் பார்க்கும் காட்சி ஸ்ரீ அம்மா பகவான் என்னை சுற்றியுள்ள அனைத்து பொருட்களிலும் ஒத்திசைவாக உள்ளன எதுவும் வித்தியாசமாக இல்லை என்று நான் உணர்ந்தேன் ஒருமை உணர்வு என்றால் என்ன என்பதை நான் இன்று அனுபவித்தேன் என்று நினைக்கின்றேன் இது எல்லாவற்றிலும் ஊடுருவி இருக்கின்றது ஆனால் எதிலும் கலக்கமடையவில்லை எல்லாமே ஒரு இயக்கமாக இருக்கும் இறுதி நிலை இது ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவானின் அருளினால் உள்ளுக்குள் அமைதி நிலவுகிறது 
முன்பெல்லாம் என்னால் இயலாத தெளிவான முடிவுகளை இப்போது என்னால் எடுக்க முடிகின்றது ஜெயபோலு முக்தி பிரதாத ஸ்ரீ பரம்ஜோதி அம்மா பகவானுக்கு ஜே ஜே போல அற்புத பிரதாத ஸ்ரீ கல்கி கி சிந்தனை சமயம் இப்ப வரைக்கும் நீங்க கேட்ட இந்த ஞானங்கள் போதனைகள் மற்றும் இந்த அற்புதங்களை பற்றி சிந்திச்சு பாருங்க பிரார்த்தனை சமயம் ஸ்ரீ பரம்ஜோதி கல்கி கிட்ட தொடர்பு கொண்டு இந்த ஞானம் எல்லாம் உங்களோட வாழ்க்கையில் சொந்த அனுபவமாக மாறணும் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் நடக்கணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்வீங்க பரம்ஜோதி கல்கி அம்மா பகவான் அனுகிரகி தோசி ஸ்ரீ பரம்ஜோதி கல்கி அம்மா பகவான் அனுகிரகி தோசி ஸ்ரீ பரம்ஜோதி கல்கி அம்மா பகவான் அனுகிரகி தோசி இப்பொழுது அம்மா பகவானுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் திரும்பவும் அடுத்த கல்கி தர்மா வீடியோ சீரீஸில் சந்திப்போம் எல்லாருக்கும் நமஸ்தே ஸ்ரீ பரம்ஜோதி கல்கி அம்மா பகவான் சரணம்